วัสดีครับผมนายแพทย์มานิพนธ์ชัยนัทท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องโรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังหรือ chronic fatigue syndrome สำหรับท่านที่สนใจได้พิจารณาท่านผู้ชมครับโรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังหรือ chronic fatigue syndrome นั้นเป็นโรคที่ทำให้คนที่เป็นโรคดังกล่าวมีความรู้สึกเหนื่อยเพลียหรือเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัสโดยที่เขาพูดนั้นไม่สามารถอธิบายได้เลยว่ามันเกิดเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรโดยอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการเรื้อรังนานเป็นเดือนๆนะครับอย่างน้อยหกเดือนขึ้นไปอาการที่เกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะพักผ่อนนอนหลับได้เพียงพอแล้วก็ตักทุกเช้าที่ตื่นมาเขาก็ยังมีความรู้สึกเหนื่อยเพลียอยู่นั่นเองท่านผู้ชมครับโรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังหรือโครนิกแฟตติกซินโดรมนี้มีชื่อให้เรียกอีกสองชื่อที่เราควรทำความรู้จักเอาไว้นั่นก็คือชื่อแรก Myalgic encephalomyelitis และ systemic exertion intolerance disease นั่นเองท่านผู้ชมครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเราไม่สามารถบอกให้ทราบว่ามันมีต้นเหตุจากอะไรแต่มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยพยายามที่จะอธิบายว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวนั้นน่าจะมาจากการอักเสบของเชื้อไวรัสชนิดต่างๆเชื้อไวรัสบางชนิดหรือเกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจเป็นต้นว่าความเครียดหรือความมีตกกังวลหรือทั้งสองอย่างร่วมกันหรืออย่างอื่นที่เรายังไม่รู้โรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังนี้เป็นโรคที่ยากต่อการวินิจฉัยที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีวิธีการสำหรับนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยเป็นการเฉพาะนั่นประการที่หนึ่งประการที่สงเนื่องจากมีโรคเรื้อรังมากมายหลายชนิดที่ก่อให้เกิดมีอาการคล้ายกับคนที่เป็นโรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังได้ดังนั้นในการที่เราจะวินิจฉัยว่าใครเป็นโรคเหนื่อยล้าชนิดเบื้อหลังเราจำเป็นจะต้องแยกโรคอื่นๆออกไปให้หมดที่เหลือก็จะเป็นโรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังนั่นเองท่านผู้ชมครับภาวะเหนื่อยล้าเรื้อรังแม้ว่าเราจะไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่เราก็ยอมรับว่ามันเป็นโรคโรคหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับคนผู้ใหญ่ได้ทุกเพศแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกับผู้หญิงซะเป็นส่วนใหญ่โดยจะเกิดขึ้นในวัย40ถึงวัย50ปีเมื่อมันเกิดขึ้นกับใครแล้วเราไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้แต่เราสามารถบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าโรคเหนื่อยล้าชนิดเรื้อรังนี้เป็นโรคที่เราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสเกิดจากความผิดปกติทางจิตเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดคือพบในผู้หญิงวัย40ถึง50ปีเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วเราไม่มีทางรักษาหายขาดก็ทำได้เพียงอย่างเดียวคือบรรเทาอาการลงได้เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ